সুরা নুরে আল্লাহ রব্বুল ওয়াদা করেছেন মুসলিম উম্মতের সাথে ওয়াদা আল্লাহ আমানুমিনকুম আমিলুস সালেহাত আল্লাহ ওয়াদা করেছেন কার সাথে ওয়াদা করেছেন আল্লাদিনা আমানুমিনকুম ওই সব মমিনদের সাথে যারা ঈমান নিয়ে এসেছে আর ও আমিলুস সালেহাত যারা সৎকর্ম করেছে ঈমান এবং সৎকর্মতা তাদের আজকের অধিকাংশ মুসলিমদের মতো নয় যাদের জাতিগত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম নামে মাত্র মুসলিম কাজে কর্মে আচার আচরণে এবাদত বন্দিগিতে তাদের ইসলামের কোনো প্রমাণ নেই প্রথম প্রমাণ ইসলামের হচ্ছে নামাজ তাই নেই এমন নয় ও আমেলুস সালেহাত ইমানের পরে যারা সৎকর্মশীল তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এন আল্লাহ আল্লাহুল্লাফুল মেয়াদ আল্লাহ রবুল আলিম ওয়াদার বাস্তবায়নকারী আল্লাহর ওয়াদায় কোনো রকমের ত্রুটি নেই আল্লাহর ওয়াদা সত্য কি ওয়াদা করেছেন লাইফান নাহম ফিল আর্থ পৃথিবীতে আল্লাহ রবুল আলমিন খেলাফত দান করবেন যে খেলাফতের জন্য অনেকে অনেক রকমের চেষ্টা চালাচ্ছে দেখা গেল যে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ মোতাবেক আমরা দেখছি যে অনেক দূরের ব্যাপার স্যাপার আর এগিয়ে যেতে পারব না তখন নিজের পক্ষ থেকে খেয়াল খুশি একটা রাস্তা বাছাই করলো যে সবাই তো এই দিক দিয়ে দৌড় দিচ্ছে আর দেখা গেল যে তারা নেতৃত্বে পৌঁছে গেল তারা সংসদে পৌঁছে গেল তারা পার্লামেন্টে পৌঁছে গেল সুতরাং আমরাও চেষ্টা করি না কেন ওই রাস্তা দিয়ে চেষ্টা করি এই রকম কিছু লোক শুরু শুরু করেছে আর কিছু লোক শুরু করেছে নিজের মুরব্বীদের কথায় যে আমরা যদি এই রাস্তা ধরি বিভিন্ন দেশে বেরিয়ে যাই আর বিভিন্ন রকমের বড়রা যে তরিকা বলছেন সেই তরিকায় যদি আমরা বেরিয়ে যাই তো বড়ই সফল কাম হব আর আমরা মনে হয় সম্মানিত হব অথচ তারা প্রিয়নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে তো আল্লাহ রাবুল ওয়াদা করছেন কিসের খেলাফত দান করবেন এদের উদ্দেশ্য সৎ এরা চায় ওই খেলাফত হারিয়ে যাওয়া খেলাফত হারিয়ে যাওয়া ধন মানুষের যখন কোনো জিনিস হারিয়ে যায় তার সন্ধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় আপনার কোনো মূল্যবান বস্তু যদি হারিয়ে যায় তো সেসব সন্ধানের জন্য আপনার চেষ্টা চালিয়ে থাকেন এ হচ্ছে মানুষের স্বভাব এই উম্মতের অনেকেই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই হয়তো সৎ নিয়ত নিয়ে ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই তারা ওই হারিয়ে যাওয়া বস্তুকে সন্ধান করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে আপনার চেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু নবী এ করিম সাল্লাহ ইসাল্লাম যে রাস্তার উপর ছেড়ে গেছেন সাহাবাই কেরমদেরকে খলাইফার আসেদিনদেরকে আর খলাইফার আসেদিনদের অনুসরণ করতে পারেছে যে সেই রাস্তা ছেড়ে দিই কারণ সেই রাস্তা কে সারা জেনে জেনেই তারা ছাড়ুক আর না জেনেই ছাড়ুক তারা দেখেছে যে এই পথের ওপর অত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া যাবে না আমরা দেখছি যে আমাদের জীবনে তো পাবই না তখন অন্য অন্য রাস্তা ধরেছে অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে বিভ্রান্তির শেখার হয়েছে আল্লাহ বলছে লাইস্তা খলিফান না হম তোমাদের হারিয়ে যাওয়া বস্তু দেব হারিয়ে যাওয়ার পরে নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ দিয়েছেন খলাফের আসে দিনকে আল্লাহ দিয়েছেন সাহাবাই কেরামদেরকে দিয়েছেন তাবাইন তাবা তাবাইনদের জামানি দিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহ রব্বুল আলম এই সুযোগ দিয়েছেন প্রায় এক হাজার বছর ধরে আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন লাইস্তা খলিফান না হফিল এক হাজার বছর এই যে চোদ্দোশো বছরের ইতিহাস ইসলামের এখন পর্যন্ত এই চোদ্দোশো বছর ইতিহাসের মধ্যে এক হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল্লাহ এই জাতিকে সম্মানিত রেখেছেন অধপতনে যায়নি এই জাতি এ মুসলিম জাতির অধপতন এই বিগত চারশো বছর থেকে কাছাকাছি সারা বিশ্বে মুসলিম জাতির অধপতন আর বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান যাকে বলা হয় এসব দেশে মুসলিমদের অধপতন চারশো বছর হয়নি তিনশো তিনশো সাড়ে তিনশো বছর তার বেশি নয় আল্লাহ বলছেন তোমাদেরকে দেব একটি হচ্ছে খেলাফত লাইস্তা খেলেফান নমফিল আর্ত আল্লাহর নীতিমালা হচ্ছে এর আগেও আমি দিয়েছি যারা ইমান নিয়ে এসছে এবং সৎ আমল করেছে তাদেরকে দিয়েছি দাউদ আলী ইসলামকে খেলাফত দিয়েছি সুলেমান আলী ইসলামকে খেলাফত দান করেছি খেলাফত আমি দিয়েছি ইউসুফ আলী ইসলামকে খেলাফত দিয়েছি আল্লাহ এ আয়াতে তিনটি ওয়াদা করেছেন একটি হচ্ছে খেলাফতের ওয়াদা কারণ মানুষ যখন খেলাফত নেতৃত্ব পায় ক্ষমতা পায় তখন সম্মানের জীবন যাপন করতে পারে আর যদি তা না থাকে তা হারিয়ে ফেলে তখন অধপতনের জীবন লাঞ্ছনার জীবন যাপন করে মুসলিম উম্মার অবস্থা তাই খেলাফত হয়ে গেল দ্বিতীয় ওয়াদা আল্লাহ হচ্ছে ওয়ালা কেনান্নাহম দিন আহম তাদের দিনকে আল্লাহ শক্তিশালী করবেন 
আল্লাহ নাজিল করত দিন তাদের অন্তরে যে দ্বীনের mohabbat রয়েছে দ্বীনের কালিমা রয়েছে দ্বীনের প্রতি iman বিশ্বাস রয়েছে সেই দিন কি আল্লাহ রাব্বুল কি করবেন শক্তিশালী করবেন আল্লাযির তাদা লাহুম যেই দিন কি আল্লাহ তাদের জন্য মরণিত করেছেন ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা তোমাদের জন্য ইসলাম কে তোমাদের দ্বীন স্বরূপ জীবন বিধান স্বরূপ আমি মরণিত করেছি সেই দিন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন আল্লাযির তাদা লাহুম যেই দিন কি আল্লাহ তোমাদের জন্য বাছাই করে দিয়েছেন যে এই দিন তোমাদের মুক্তির দিন এই দিনের মাধ্যমে তোমরা দুনিয়া এবং আখিরাতে সুখী হবে এই দিন কে আল্লাহ শক্তিশালী করবেন বলুন একটি কথা যে দিন কে যদি আল্লাহ শক্তিশালী করেন তো সেই দিনের অনুসারীরা কি দুর্বল থাকবে না শক্তিশালী থাকবে তাহলে দিনের শক্তিশালী হওয়া একটি কথা আরেকটা হচ্ছে দিনের অনুসারীদের শক্তিশালী হওয়া এই দুটি একই অপরের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত এটা হতেই পারে না যে দিন শক্তিশালী হবে অথচ দিনের অনুসারে মুসলিমরা লাঞ্ছিত গোলামি করছে এটা হতে পারে না আর এটা হতে পারে না যে মুসলিমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি পেয়ে চলে দিন শক্তিশালী হবে না মুসলিম শক্তিশালী হলে দিন শক্তিশালী হবে আর দিন শক্তিশালী হলে মুসলিম শক্তিশালী হবে এই জন্য আজকে দেখুন দিনের বিরুদ্ধে আল্লাহর বিরুদ্ধে রাসূলের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু লিখে দিক ইসলামের শত্রুরা বলে দিক তার কোনো বিচার নেই হিসাব নেই কেউ তার হিসাব না অন্য লোক নেই বিচার করার লোক নেই কারণ দিনের অনুসারীরা দুর্বল হয়ে পড়েছে গোসাউন তা গোসা ইসাইল বন্যার ফেনার মতো তখন তাদের দিনও দুর্বল হয়ে পড়েছে জি আল্লাহ দ্বিতীয় ওয়াদা করেছেন দিনকে শক্তিশালী করবে না তৃতীয় ওয়াদা ওয়ালা ইউবাদদিলান্নাহু মিন বাদ খাউফিহিম আমনা তারা ভয়ে ভীত আহ মক্কার কি অবস্থা ছিল মক্কার ইতিহাস পড়ুন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 13 বছরের জীবন পড়ুন কলেমা পড়ে নিলে কি যে হবে কি যে হবে যদিও ঈমান মজবুত যা হয় হবে আহাদ আহাদ এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছু বুঝি না যতই জুলম অত্যাচার হোক না কেন কিন্তু কলেমা পড়লে জুলম অত্যাচার হবে হবে আর কোথায় যে পরিণাম যাবে বেঁচে থাকব না মরব বলা যাবে না কিছু কলেমা পড়ার পরে ভয় ভীতির অবস্থা মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মদিনায় এসেও কখন যে মদিনার উপর আক্রমণ হয়ে যায় কখন যে কোন শত্রু চলে আসে ঝাঁপিয়ে এই ছিল খফের অবস্থা ভয় ভীতির অবস্থা আল্লাহ বলছেন ওয়ালা ইয়ব্বা দিলান্নাহুম আল্লাহ বদলিয়ে দিবেন পরিবর্তন করে দেবেন মিমবাদে খফহিম ভয়ের পরে আমনান নিরাপত্তা নিরাপত্তা দিবেন ভয় কে আল্লাহ দূর করে দিবেন অন্তর থেকে ভয় দূর হবে মুসলিম সমাজ থেকে ভয় ভীতি দূর হবে শত্রুর কোনো ভয় থাকবে না পে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কি হাদিস ارشاد করেছেন এমন একটা যুগ আসবে আল্লাহর কসম করে বলি লা ইয়তিমান্নাল্লাহু হাজাল আমরা আল্লাহ এই দিন কে পূর্ণতা দান করবেন এই দিন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করবেন পূর্ণতা দান করবেন আতমন্ত আলিকু নিয়মতি এই আমর কে এই আদেশ কে আল্লাহ আল্লাহর দ্বীনের আদেশ কে আল্লাহ পূর্ণতা দান করে শক্তিশালী করবেন হাত্তা ইয়াসির আর রাকিবু মিন সানআ সানআ কোথায় ইয়ামান দেশ হ্যাঁ সানআ থেকে যাবে মক্কা তো অফ করার জন্য 600 কিমি 700 কিমি একজন সওয়ারি আরেকটি হাদিসে রয়েছে যে হিরা থেকে একজন মহিলা একাই সফর করবে মা তাখাফু ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় থাকবে না না কোন ধর্ষণের ভয় থাকবে না কোন শত্রু খুন করে দিবে এই ভয় থাকবে চিন্তাই হয়ে যাবে টাকা পয়সার জীবন চলে যাবে কোনো ভয় নেই মা তাখাফু ইল্লাল্লাহ আল্লাহর ভয় একমাত্র থাকবে আর কোনো ভয় থাকবে না অন্তরে ভয় থাকবে যে আল্লাহ আল্লাহ যদি গুনাহ করি ধরে নেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি অন্যায় করি জুলুম করে অত্যাচার করি যদি নামাজ না পড়ি যদি শিরক করি আল্লাহ ছেড়ে দেবেন আল্লাহ ধরে নেবেন এই ভয় শুধু ওয়াজে বালা গানা মে আর ছাগলের ভয় থাকবে নেকড়ে বাগের ছাগল থাকলে নেকড়ে বাগ সুযোগ পেলে ছেড়ে দেবেন এই ভয় থাকবে যদি কারো ছাগল থাকে হ্যাঁ ছাগলের পাল থাকে তাহলে নেকড়ে বাগ বলে ভয় থাকবে আর মানুষ মানুষকে খাবে মানুষ মানুষকে খুন করবে মানুষ মানুষের চিন্তায় রাজধানী করবে সব ভয় থাকবে না দর্শন হবে এই সব ভয় থাকবে না কোন জুলম অত্যাচার হবে কারো উপর কারো বেঈমানি হবে এই সব ভয় থাকবে না সুবহানাল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই ভবিষ্যৎবাণী তার বাস্তবায়ন সাহাবাই کرامদের যুগে হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল বলছেন ওয়ালা ইয়ুবাদদিলান্নাহু মিন বাদি খাউফিম আমনা কিন্তু শর্ত শর্তটি শুনুন ইয়াবুদুনানি তারা আমারই ইবাদত করবে 
কথা আল্লাহর কাছে চাওয়া হয় জি অথচ তার আমাদের দেশের মুসলিম সমাজের কাছে বড় বড় অলমা ইয়া বধু নানি লাইশে কোন বিষয়া তাহলে শিরক মুক্ত হইতে হবে এই এই মর্মে আরো বহু আয়াত রয়েছে সময় স্বল্পতার জন্য শেষ করি